Hola familia, como saben en videos anteriores, ando unos días por La Habana, así que salí a buscar comida para cocinar en la casa porque si salgo a comer en la calle no podría, porque La Habana es la ciudad más cara de Cuba. Así que como ven, ando en un agromercado a ver qué puedo encontrar, porque si yo me quejaba un poco con los precios de mi provincia cuando gasté mi salario en una hora, imagínense aquí. Ya me habían comentado un poco los precios, pero nada, es igual a como lo ves con tu propio ojo. Y la verdad tengo bastante curiosidad de ver qué me voy a gastar aquí. Así que si tú también tienes curiosidad, ponte cómodo y comencemos con este video. De medo. Dios mío, 150 más de cebolla. De un masito de cebolla. Mami, dame tres. Me da un nailito. ¿Qué precio tiene? Gracias. ¿A cómo hay tomate? ¿A cómo hay tomate? ¿Ya lo siento? Sí, 500 pesos. Es criollo. Pero te meto tres. Me dice cuánto es. ¿A qué coge? ¿Te pica uno? Sí, sí, me pica uno también. Mira, me da un paquetico de frijol. Gracias. ¿Este mismo? Sí, uno, uno solo. 40. Y tres libras de arroz. ¿La mejor? Sí. Póngame dos más. Póngame dos más. Dígame cuánto es. 300. 5 por 6, 3, 2, 3, 5, 6. Gracias. Ahora le voy a decir cuánto he gastado en 5 minutos. Mire, DM3. Sí. 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 Lechuga. ¿Dónde? Miren esto. Aquí hay que andar así. Hay que cobrar ahí. ¿Qué? cada uno. 103. Ah, es cada una. Mire, cóbreme ahí. Gracias. Aquí hay que andar a la viva porque si no, te estafan. Ya me querían estafar. Bueno, imagínense que yo compré esta col que costaba 130. Y me estaban estafando ya 160 pesos. Ya les digo, si vienen a comprar aquí o vienen a comprar a cualquier agromercado, cuenten bien porque los estafan. Somos cuatro. Me da tres libras de... Salud. Mire, cuente. Ah, no. Son. No, gracias. Ay, buena, Yuka. Mira, que hay toma de verde. ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Ustedes se recuerdan en el video que hice lo que gastaba mi salario en una hora, eh, de mi salario entero de un mes. Y comprábamos la carne. Y yo le decía, bueno, imagínense en La Habana. Bueno, aquí ya estamos en La Habana. 
Y esto que ven aquí que es me da para tres días, me salió en la mitad de mi salario. 2.100 pesos, esto. Y yo no sé cuánto he gastado hasta ahora porque no he llevado la cuenta, pero sí estoy segura de que ha sido más de mi salario mensual, que son 4.000 pesos. Y todavía me fa y han sido en cositas básicas que me dan para prácticamente 5 días, 6 días que voy a estar aquí en La Habana. Y todavía me faltan algunas cositas por comprar. Estoy que me va a subir la presión. La verdad, si yo me he quejado en Santiago, aquí estoy mal. Así, mira, estoy así, mira. Cada vez que veo un precio estoy así. Bueno, vamos a seguir a ver qué encontramos y que no me siga subiendo la presión. Vamos. Eh, me da una libra de limón y una de maní. No, me pone una libra también. Cuatrocientos, dos setenta y doscientos cuatrocientos setenta. Y a ver, ¿qué más tiene? Tengo ya ahí, perdido, saca, sí. Y si de los precios ustedes se asombran, díganme de la higiene. El piso de fango que mire, voy más sucia para la casa que vaya. Y díganme de la situación de la carne, que la cogen con las manos sin guante. Aquí no vas a ver nada de mano, con guante que te cogen las cosas, no. Como vieron, las cogen con las manos sin nada y tú no sabes lo que hacen con esas manos. Además, que aquí no vas a ver todo en un solo lugar como lo puedes encontrar en muchos países. Aquí en las tiendas de MLC solo vas a ver oh, un poco de cárnico, pero no vas a ver ni tomate, ni ají, ni pepino, nada de eso. Aquí se encuentra en esto que ven aquí, agromercado. Pero si este churra la sombra, miren esto, miren. Miren esto. Díganme de eso. Mire. Mire. Mira, para que se compre algo. ¿Tom? Para que se compre algo. Que tengo que... Gracias. Bueno, familia, ya estoy en la casa con un puñal en el corazón. Miren aquí. Mi, la compra que he hecho hoy, en cuestiones también de prácticamente una hora o menos, les voy a enseñar cosa por cosa y cuánto cuesta cada cosa. Ya les digo, es, ha sido un puñal en el corazón. Bueno, pues esto que ven aquí es jamón. Obviamente no es jamón de fábrica, es jamón hecho, pero bueno, lo que está acostumbrado la minoría de los cubanos, porque realmente, como saben aquí, la comida es completamente un lujazo, que no todos se pueden permitir. Y esto eh, costaba 450 la libra. Fueron 900 pesos. Aquí hay dos libras. Tengo que recalcarle algo, que aquí no se, no se piensen que le van a dar los libras exactos. Si yo peso esto ahora, obviamente aquí no tengo pesa, pero si yo peso esto, aquí jamás van a haber dos libras. Así que ya en el día de hoy me han estafado y no sé cuántas veces. 
Aquí tenemos eh, ají, el ají salió eh, 2.30 la libra, aquí hay una libra. El limón salió 200 pesos la libra en estos limoncitos. El aceite, 600 pesos, el pomo de aceite. Aquí tenemos dos eh, paqueticos de ají, de, de ají pequeño, que salieron 50 cada uno, serían 100. Un melón, 480 pesos. El, el melón completo. Y algo muy positivo es que lo dieron con envoltura. Pero bueno, seguimos. La coleta, que según un señor, porque yo realmente no sé mucho de... Pero bueno, un señor me dijo que para que estuviera buena tenía que, estar, eh, tenía que pasar. Y esto salió en 130 pesos, que como vieron, me querían estafar aquí en la cola. Este mazo de cebolla salió en 150 pesos, miren. Este paquetico de frijoles, que prácticamente creo que da para dos comidas o una sola, salió en 200 pesos. Estos dos pepinillos fueron 120. Estos tres paquetitos de ajo, porque la verdad, el ajo completo sale en 50 pesos y veo, o sea, veí bastante económico comprar mejor en este paquete que salen a 30 pesos y ya vienen picados. Si te ahorras un poco de tal pelando el ajo. El, eh, aquí hay 5 libras de arroz, el arroz costaba 60 pesos la libra, este arroz, ¿Ah? sí. este arroz como ven, miren el churre, miren esto, aquí te vas a encontrar de todo un poco, una vida de, de bichos aquí, esto hay que limpiarlo y lavarlo súper bien, pero súper bien, bueno ya lo van a ver porque les voy a preparar una comidita al final del video, así que tienen que ver el video completo porque voy a estar preparando una comidita. Bueno, aquí tenemos maní. Es que maní crudo, o sea, sin tostar. A mí me gusta más así de hecho que, que tostado. Porque realmente debo decirles que hace años yo no veía el maní crudo. Y costó 135 pesos la libra, que en total fueron 270. Y ahora, siéntense, que viene la parte más fundamental y la parte más dolorosa de este video. Cha, 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 cha. La carne. Aquí... Están hechos viste y aquí tenemos tres libritas y me salió en la mitad de mi salario, 2,100 pesos en esto que es prácticamente para tres días porque aquí somos cuatro y aquí una libra traía como cuatro vistes en nada más. Ya saquen ustedes las cuentas. Tres días nada más para esto, tres comiditas nada más para esto. Por eso compré el jamón porque... Hay que comer también sus respectivos jamón fritito. No se piensen que, que el jamón aquí solamente se utiliza para el desayuno, para comérselo con pan. No, aquí se usa para todo. Y sobre todo para comérselo frito en el almuerzo, que va a ser mi caso, porque aquí yo sí no he podido conseguir pan, así que no hay desayuno. Y le voy a utilizar para el almuerzo y la comida, el jamoncito frito. Vamos a probarlo de hecho, a ver qué tal está, porque no lo he probado. Vamos a probar. No, 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 no. Para ser sincera, no me gusta mucho, pero espero que frito sepa mejor. No sé, se le siente muy aguado, no sé, se siente raro el sabor realmente. Ya les dije, como ya les dije, que ese jamón no es eh, de fábrica, es hecho. Así que esto, que todavía no les he contado la parte importante de este video. ¿Cuál ustedes creen que sea? el total de lo que ha salido esta compra. Y así como ustedes la ven, esto no llega a un mes, solo unos días. Y todo salió en 6,150 pesos cubanos, que redondeado como está el dólar en la calle, salen unos 36 dólares. Pero hay que tener en cuenta que el salario promedio en Cuba es de unos 3,500 pesos cubanos o unos 20 dólares al cambio. Así que ustedes podrán sacar las conclusiones de que realmente con la situación en la que se está viviendo el país es imposible llegar al mes con tu salario y mucho menos a 15 días. Tu salario solamente te alcanza para unos días y esa es la triste realidad que vive el cubano de a pie hoy en día. Bueno, aquí tengo cuatro bistecitos que lo piqué a la mitad porque bueno, aquí el cubano trata siempre de que todo rinda más. Así que a ver, esto para ahora el mediodía y por la noche. Vamos a sazonar, sazón, sazón, sazón. 
Bueno, la verdad, déjame contar lo que me pasó ahora. Cuando estaba echando la pimienta, realmente pensé que era, en mi cabeza era comino. Y tuve que jugar los bisteces porque yo no sé qué iba a saber esto con la cantidad de pimienta que yo le eché. Vamos a echarle ahora a son completa. Deja que no me pase lo mismo que me pasó con la pimienta. Aunque bueno, el sazón completo siempre es rico. Chaca, 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 chaca. Esto debe ser comino. Sí, es comino. Me gusta echarle mucho comino. Este ajo en polvo lo voy a echar un poquito porque bueno, tengo ajo eh, natural y me gusta más natural, pero bueno, lo voy a echar un poquito de ajo en polvo. Déjenme en los comentarios ustedes cómo hacen el, los bistece en su casa. Realmente a mí me gusta echarle un poco de vino, de vino, de vino seco, pero no hay, entonces... Bueno, realmente lo estoy haciendo con lo poquito que tengo. Eh, este sazón que ven aquí no es que vino en la casa, es que mi suegra lo trajo. Y bueno, la cebollita. Bueno, ya eh, alineé los bistes. Aquí lo único que tengo para cocinarlo es este sartén que... ¡Ay! ¡Pesa un mundo! Y lo pongo en este porque este es el que tiene un poquito el fuego más alto. Este no es, no pesa nada. Poquito que el aceite, hay que ahorrarlo, o sea, tú lo esparces. Se esparce, se esparce. Porque te escapa y puedes sacar. Ah, y aquí tenemos, cha, 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 esto es potaje de ayer o antier, pero bueno, vamos a recalentarlo. Aquí se recalienta las cosas una y otra y otra y otra vez, pero no se bota nada. Bueno, ya mi suegra había hecho el arroz, así que solo me falta hacer esto, ya el arroz recalentado, hacer unas ensaladitas y ya. Ese es el almuerzo. Bueno, ya eh, ahora me voy a servir. Y ya les enseño el resultado final de la comida del día de hoy. Bueno, ahora ya voy a probar a ver qué tal me quedó la carne. Esta es la comida del día de hoy. El resultado de haber salido hoy a, a, comer, a comprar las cosas para los días que vamos a estar aquí. Y nada, arroz, el potaje que ya les dije que era recantado. Y eh, este es dos bistecitos para el día de hoy. Vamos a probar. Con la mano porque en el cuchillo va a picar y aparte. El cubo no come con la mano. Bueno, ahora voy a almorzar y cuando termine le voy a dar un pequeño recorrido por la casa para que vean dónde me estoy quedando y cómo es eh, esto aquí. Bueno, como les dije, que después que terminara de almorzar le iba a enseñar por arribita el, dónde me estoy quedando aquí. Así que vamos allá abajo. Para enseñarse. La cocinita ya la vieron más o menos. Con le preparé, bueno, me preparé a mí, pero ustedes lo vieron. La comida que, de las cosas que compré en el mercado. Viene con ese frío, la mesa. Ahí está trabajando. Estas, eh, ah, bueno, la sala se la voy a enseñar después. Este cuarto, es, son dos cuartos. El baño, este cuarto que viene con esta camita independiente y. Cada cuarto tiene su armario y les voy a enseñar. Esta es la sala. Mira la sala. Y lo que más me gusta del apartamento 
es, estamos en un cuarto piso, por cierto. Lo que más me gusta es la vista. Miren. Uy, está cimiendo. Miren. Y con esta maravillosa vista llegamos al final del video. Espero que les haya gustado, que hayan visto un poco cómo están los precios aquí en La Habana. La verdad sí están más caros que en mi provincia, muchísimo. Pero bueno, así es la capital. Así que nada, no olvides suscribirte, es totalmente gratis, te lo agradecería con todo mi corazón. Dejarme un like y dejarme un comentario cómo son los precios de la comida en tu país. Así que nos vemos en un próximo video, pero antes no olvides seguirme en mis redes sociales que se las dejo por aquí. Ahí estoy bastante activa, le estoy subiendo contenido de lo que voy haciendo al día. Nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero!